Hello everyone, all of you are a Adiboli good evening. So, we are going to study biodiversity in the chapter clear. We are going to study the plus two in one of the most interesting chapters. Evolution is going to study the part of the world. Padikan mesti pergi ni dah. Bukan kita ni perspektif ni. Important dia itu lori chapter chapter on evolution ni berani ni dah. Pilih ni, nama ni ni discuss ni ni point ni lah. Kadang-kadang warisan ni le examination point of view ni nukum, bukan questions ni le ni nukum berarti ni repeat lah itu. Oh, this is all ada. Alang itu fokus ni le, satu orang tu beri important ni tu kudu kena. Orang tu megalai itu nama kita kahana points ni udah ni. Nama ni live ni kundo ni dah. Pilih point ni kalau ni le satu orang tu le clarity ni kudu. Padikan diri kita. Pada evolution orang ini chapter, ajaran bikin ada origin sini perti samsaeri cionda. Ajaran bangla perti samsaeri cionda. Yes, Hi Krishna, Hi Krishna. Nama kita voice, aduh boleh ni video ini slide boleh clear ada kahana mele. Yes, und. Abang origin sini perti ada samsaeri kita. Adi mana kita nama kita nukin ada universe ini origin. Universe ini origin orang ini bandar perti. Orang ini teori matra mei parai ini lu. Ah teori itu perayaan Big Bang ini parai na. Orang ini sudden explosion beri ana. Ini bumi ini perbincangan itu lola deh. Lama munda ini bandar parai na Big Bang teori. Ettra war shengal ko umbo universe originate cedu ena ni teori parai na deh. 20 billion years ago, originated in the same way, the NCRT program is the Big Bang Theory. Okay. In this case, we have to say that we have to say that we have to say that 4.5 billion. So, almost 20 billion years ago, the universe is the same way. 4.5 billion years ago, the earth is the same way. Alright. Now, in this case, in this case, almost, almost, Almost 500 million billion Allah million years almost 500 million years after formation of earth ila uri prithiye kari sambhoichu en nanu parayinadu that is nothing other than origin of life life in the origin sambhoichu okay apam life in the origin etra billion varsham mumbai arikim apam 4 billion years ago arikim sambhavi chirikya origin of universe 20 billion aan origin of earth 4.5 billion aan origin of life is 4 billion years ago aan sambhavi kinda yes correct aan alfia parayinadu and hi tina hi alfia nengal ella avare message ekke nyan ingin adibuli yattu kaanu nundu keta ok apam ini, ini origin of life sambhavi cchu dek dek show 500 million years kadinya, ni ada farm cchu itu 500 million years kadinya, ane nam karya. Sebab, enggane ane riba pete dek, ane tu mai benda pete. Paling betis tengal itu la theories under. So, ini betis tengal itu la theories ni, ni ada unnam te theory ane nama le spontaneous generation ane beli kya. Spontaneous generation, spontaneous generation, allah nama le podo be biogenesis ane beli kena. Spontaneous generation ni, ni ada nama kap. Spontaneous ada dek sambo kya ane orang Apa mana? Petten zaman buih kalau ni taniye zaman buih kau yang ada le. Apa? Decaying itu la. Material ni. Yang ni puri pisa made. Yang pisa made ni ni selesa mana ni le. Apa pisa ni? Yang di dalam macam maran doi. Pisa di dalam macam maran doi. Apa ni? Anu guna usang ni yang orang kumpul tu ni pisa ni ada guna. Ciri yang warna color lola purukal maggot segala kau ni le. Apa ni? Yang barang ni ni pisa ni ada barang ni. Non living material ni 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 maggot segala ni purukal orang dia ni ni barang ni ni tau. Tetel le. Apa ni nak orang dah lalai, apa ni? Ia cekap parnu boleh ni dikem, ia cekap motel ni dikem. Apa adilnya ni dikem purukul bandar dah, lalai ada pisail ni nallah bandar dah. Sebab pandu lalai kerana bijar cek ini decaying itu lalai. Anu orang dah ni food items decaying itu lalai, mati materials, kali mandegal, mud, straw, kacchi. Ini ni nak ke orang ni lalai. Nama lalai purukul ayoh, viragle ke kandi ni lalai. Adilnya ni nallah bandar dah, nana lalai misunderstand cek ini nada. So that they call it spontaneous generation. Abi itu tetan ni nuri साइंटिस्ट के तले शो अब ते टा अन्य के तले चा साइंटिस्ट ने पेड़ आने लुई पास्टर का रहिया उन्हें पेड़ आने लुई पास्टर अब लुई पास्टर इंगेने आने ते टा ने ले चुदा आधे के दे अंड वेसल्स ले डटो रेंड फ्लास्क ले डटो उन्हें ओपन फ्लास्क का ने मतलब क्लोज्ड फ्लास्क का ने रेंड फ्लास्क के अब एक फ्लास का ओपन आना एक फ्लास का क्लोज डन इन्हें तो देखा नो कि ए द फ्लास के लाना माइक्रोब्स रूबा पेट इन्हें तो ये इन्हें नो कि ए द फ्लास के लारी के माइक्रोब्स रूबा पेट इन्हें ओपन फ्लास के लारी क्यों क्लोज्ड फ्लास के लारी क्यों 
ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാസ്കിലല്ല ഓപ്പൺ ഫ്ലാസ്കിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഫ്ലാസ്ക് തുറന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ പത്രം തുറന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ലൈഫ് ഫോംസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ തനിയെ ഉണ്ടാവില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറിയുടെ പേരാണ് ബയോജെനീസിസ് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബയോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈഫ് എന്നാണ് ജെനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റ്സ് എന്നാണ് സോ ലൈഫ് ജനറേറ്റ് ലൈഫ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ജീവനുള്ള വസ്തു യെസ് പാൻസ്പേമിയ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കാണും പാൻസ്പേമിയ അല്ല ഇത് ഇത് ബയോജെനീസിസ് ആണ് സോ ലൂയി പാസ്റ്റർ പറയുകയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പാരൻറ്റൽ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അടുത്ത ജനറേഷനൊക്കെ വരുന്നത് ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു ലൈഫ് ജനറേറ്റ് ലൈഫ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് അതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കീ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലേ പുതിയ ലൈഫ് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് ലൂയി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഓൾറൈറ്റ് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു സംശയം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് മുമ്പൊരു ലൈഫ് ഫോം വേണം അതിൻ്റെ മുമ്പൊരു ലൈഫ് ഫോം വേണം അതിൻ്റെ മുമ്പൊരു ലൈഫ് ഫോം വേണം ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു വന്നു എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു തിയറിയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ ആൽഫിയ പറയുന്ന പാൻസ്പേമിയ അപ്പം ഇത് പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ചിന്തകർ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രോണോട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നൊരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ പാൻസ്പേമിയയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറുകളാണ് സോ ലൈഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പോറുകളാണ് ഈ സ്പോറുകൾ മറ്റേതോ മറ്റേതോ ഗ്രഹത്തിൽ ഓർജിനേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് പറന്ന് 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 എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെത്തി അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറുകളാണ് ഈ സ്പോർ ഫ്രം എഗ് ഏതോ ഒരു ഏലിയൻ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു എക്സോ ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഓർജിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ തിയറി നമുക്കറിയാം ഇത് എവിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു തിയറി അല്ല ഒരു പഴയ ഒരു തിയറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഉലകവും ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സും ഇൻ ദ എർത്തും നാണും നീയും എല്ലാമേ കടുവിൽ താ ഉരുവാക്കിയിരിക്ക് ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറാണ് ഈ പറയുന്നതിനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലീജിയസ് തിയറി മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രൊബബ്ലി ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ആ തിയറിയുടെ പേരെന്താണ് ദാറ്റ് തിയറി ഇസ് നെയിം ഈസ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ അവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു തിയറികൾക്കെല്ലാം പലവിധത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉള്ള സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു തിയറിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉള്ള ആ തിയറിയുടെ പേരാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ അവല്യൂഷൻ എന്നത് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഒപ്പാരൻ ആൻഡ് ഹാൾഡൻ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് പണ്ട് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ നിന്ന് ലൈഫ് ഫോംസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈറ്റ്സ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസിൽ നിന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പോലെയുള്ള മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് വരാമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോ മോളിക്യൂൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ അവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒ എച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒ എച്ച് ആരാണ് ഒപ്പാരനും ഹാൽഡനുമാണ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തിരിക്കണം കെമിക്കൽ അവല്യൂഷൻ സോ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ
പ്രിമിറ്റീവ് ഇയർത്തിൽ പണ്ട് കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയിലെ കണ്ടീഷൻസിനെ ലാബിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി റീഅപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലൈഫ് ഫോംസ് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടുമോ എന്നാണ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഹെർത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു എത്രമാത്രം ഹൈ ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൈ ആയിരുന്നു എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനോകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ കെമിക്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന റെഡ്യൂസിങ് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു എൻവയറമെൻറ്റ് ആ എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മീഡിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ടു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തില്ലായിരുന്നു നോ ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കണേ ഏത് വാതകമാണ് ഏത് ഗ്യാസാണ് ചോദ്യം വരാം പ്രിമിറ്റീവ് ഇയർത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരില്ലായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ചേംബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കിട്ടി ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്തായിരുന്നു അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിരുന്നു അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിരുന്നു അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടി ചേർന്നാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടീൻസ് കൂടി ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ വഴി സംഭവിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി സോ ദിസ് വാസ് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി അറ്റംസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ശരിയോ തെറ്റോ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ശരിയോ തെറ്റോ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പ്രസ്താവന ശരി 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 കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് ഈ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയാം ലൈഫ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓർജിനേറ്റഡ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ വെള്ളമില്ലാതെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയാണ് ശരിയാണ് എന്നാൽ ലൈഫ് അപ്പിയേഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആണോ ചേട്ടാ ഈ ഭൂമിയല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ ട്വൻറ്റി ബില്യണേ ഉള്ളൂ സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ അല്ല ഇത് മില്യൺ എന്ന് വരണമായിരുന്നു മില്യൺ എന്ന് വരണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്താവന എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാണ് ഒരു സംശയമില്ല സി എസ് ഫാത്തിമ അൽഫിയ ആൻഡ് ദൈവം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന റിഡ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എസ് ബയോജനീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഓർജിനേറ്റ് ഫ്രം ബയോജനീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ലൈഫ് ജനറേറ്റ് ലൈഫ് എന്ത് വാക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫിൽ നിന്ന് മുൻപേയുള്ള ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി 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 എസ് രേഷ്മ ആൻഡ് ഫാത്തിമ ഫിദ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് ബി ഓപ്ഷൻ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം എസ് എൽ മില്ലർ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇന്നെ ഇന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാസ്ക് containing methane hydrogen ammonia and water vapor at what temperature ed temperature la yes arkum oru samshayam illa jasna and hafiz najarish na fatima alfi arkum 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 samshayam illa that temperature is 800 degree temperature kaana adayirunnu primitive varathile temperature ennu parayunnu yes yen kaanunnundu shinas yes everyone adu pole thane according to early greek തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തകർ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് വിഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാനറ്റ് മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഏത് തിയറി ആയി പാൻസ്പേമിയായി പാൻസ്പേമിയൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് യെസ് ഒരു സംശയമില്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെയും കാര്യമില്ല അവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർ ആണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് സ്പോർസ്
inorganic molecules il ninnu organic molecules like amino acids ee amino acids pole ulla organic molecules chern endai mari living organisms aayittu mari idana adeham paranjathu so endha irikku nammude answer nu parayunnathu endha irikku nammude answer nu parane non living organic molecule sradhichu kelkaram aadimullathu inorganic substances inorganic substances il ninnu organic substances organic substances ninnu living living organisms clear aano endu kondana ingane answer verunnu ennalla part clear aano yes clear aanu clear aanu yes adutadayitta ini evolution ennu parayna kaaryathine endakke telivugal undu ennana nammal nokkunnathu what are the evidences of evolution evolution te evidences gal endakke aanu ennana nammal parishodhikkan vendi povunnathu appo evidences of evolution la onnamadayittu nammal parayum there is paleontological evidences gal allengil fossil evidences gal പാലിയൻറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോസൽസ് അപ്പോൾ ഫോസൽ തെളിവുകളാണ് ഫോസൽ തെളിവുകളെയാണ് പാലിയൻറ്റോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഫോസൽസിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കണക്ടിങ് ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോസലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തത് ആർക്കിയോ ടെറിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കണക്ടിങ് ലിങ്കിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫോസിൽസിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹായം എന്താണ് പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നതും ഇന്ന് കാണാത്തതുമായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജിയോളജിക്കൽ പീരീഡ് എർത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ആര് സഹായിക്കും ഈ ഫോസിൽ എവിഡൻസുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓളറ്റ് അടുത്ത തരം എവിഡൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ മോർഫോളജിക്കൽ ആൻഡ് അനാറ്റമിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേർണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മോർഫോളജിക്കൽ ആൻഡ് അനാറ്റമിക്കൽ എവിഡൻസുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്നുമാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഓർജിൻ ആണ് സെയിം ഓർജിൻ ആണ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെയിം ഓർജിൻ ആണ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ് സെയിം ഓറിജിൻ ആണ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇവർ കാണിക്കുന്ന എവല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എച്ച് ഡി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് കാണിക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഡി എന്ന് എച്ച് ഡി ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ രീതിയിൽ എച്ച് ഡി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹോമലോഗസ് ഫോർ ഹോമലോഗസ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറി 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 വരുന്ന തരത്തിലുള്ള എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ എടുത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ കൈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് നീന്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ഫിൻസ് പോലെയുള്ള ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ബാറ്റ്സിൻ്റെ വിങ് ചീറ്റയുടെ കാല് ഈ ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ പരിശോധിച്ചു ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണലി ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക അല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫങ്ഷൻ ഒരുപോലെയാണ് അല്ല പക്ഷെ എന്തൊരുപോലെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഓറിജിനും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നോക്കിയാലും വെയിലിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പേഴ്സിൽ നോക്കിയാലും ബാറ്റിൻ്റെ വിങ്ങിൽ നോക്കിയാലും ചീറ്റയുടെ ഫുഡിൽ നോക്കിയാലും ഞാൻ അവിടെയും കാണും ഹ്യൂമറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബോണിനെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഞാൻ കാണും കാർപ്പിൾസും മെറ്റാ കാർപ്പിൾസും ഫലഞ്ചസും ഒക്കെ കാണും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആ
അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിബ്രൈറ്റ്സിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹേർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെയിം ആണ് അവയുടെയൊക്കെ എന്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാണ് ഫങ്ഷണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കടലാസ് ചെടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് ബോഗൻ വില്ല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പൂവ് ഈ ബോഗൻ വില്ലയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് മുള്ളുണ്ട് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള മുള്ളുകളുണ്ട് അതുപോലെ കുക്കർ ബിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പംകിൻ ആണ് പംകിൻ 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 എന്തുണ്ട് ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താണ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആണ് അപ്പൊ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുകൾ ബോഗൻ വില്ല എന്ന് വിളിക്കുന്ന കടലാസ് പൂവ് ചെടിയിൽ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള തോൺസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സ്റ്റെമ്പുകൾ എക്സാക്ട്ലി സെയിം സ്റ്റെമ്പ എക്സാക്ട്ലി സെയിം സ്റ്റെമ്പുകൾ നമ്മുടെ ഹിക്കർ ബിറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പംകിനിൽ എന്തായിട്ട് മാറി അതിനെ ക്ലൈമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ടെൻഡ്രിൽസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷേ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏത് ഓർഗൻസിൽ വരുന്നത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസിൽ വരുന്നത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിജിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവരെ നമ്മൾ എ സി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എയർ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന എ സി കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എ സി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് കാണിക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ കൺവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പെൻക്വിൻസ് പെൻക്വിൻ ഒരു ബേർഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ബേർഡിന്റെ ഫോർ ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ വിങ്സ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡോൾഫിൻ്റെ മാലിയൻ ലിംസ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഫങ്ഷൻ പക്ഷെ സ്ട്രക്ചറും ഓറിജിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒക്ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെയും മാമൽസിൻ്റെയും കണ്ണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാലിയൻ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇതേ കണ്ണിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒക്ടോബേഴ്സിനുള്ള ഭാഗം എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സ്കിന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഫങ്ഷൻ ആയാലും അവയുടെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഫങ്ഷൻ ആയാലും അവയുടെ ഓറിജിനും സ്ട്രക്ചറും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്താണ് റൂട്ടാണ് എന്നാൽ പൊട്ടറ്റോ എന്താണ് സ്റ്റെം ആണ് ഒന്ന് റൂട്ടാണ് ഒന്ന് സ്റ്റെം ആണ് അവിടെയുള്ള തരത്തിലുള്ള എവല്യൂഷൻ എന്താണ് കൺവേർജൻ എവല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസെക്സിന്റെ ട്രക്കി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസെക്സിന്റെ ട്രക്കി ആയാലും നമ്മുടെ ലങ്സും എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് ബ്രീത്തിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഫങ്ഷൻ ആണ് സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഓറിജിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലങ്സ് പോലെയാണ് അവരുടെ ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അല്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല വർഷങ്ങളിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ക്യുവറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കുള്ള എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ആയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തരം എവിഡൻസുകളാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഞാൻ അതിന് കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഈ കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ 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 തലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എവല്യൂഷണറി അഡാപ്റ്റീവ്ഷൻ നൽകി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ പറയും എവല്യൂഷൻ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക എവല്യൂഷണറി റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് ഇച്ചിരി കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു സണ്ണിൻ്റെ ഒരു സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ എങ്ങനെ പല വശങ്ങളിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കോമൺ
അതുപോലെ തന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ മാസുപ്യൽ മാമൽസിനെ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആൻറ്റ് ഹീറ്ററിനെയാണ് എടുത്തത് ആൻറ്റ് ഹീറ്റർ അപ്പം പ്ലാസൻ്റൽ മാമൽസിനെ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മാസുപ്യൽ മാമലിനെ എടുത്തു സോ ഇവർ രണ്ടു പേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന കമ്പയറബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്ത് കാണിക്കും ഒരു കൺവേർജൻസ് കാണിക്കും രണ്ടു പേർക്ക് ഉറുമ്പിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റ് ഹീറ്റർ ആയാലും നമ്പേർട്ട് മാസുപ്യൽ ആൻറ്റ് ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേർട്ട് ആയാലും ഉറുമ്പുകളെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ലിമോർ ലിമോർ എന്ന് പറയുന്നത് മരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാസൻറ്റൽ മാമലാണ് സ്പോട്ട് കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരത്തിൽ കാണുന്ന ആർബോറിയലായിട്ട് കാണുന്ന ജീവികളെ എന്ന് വിളിക്കാം മരത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികളെ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് കാണിക്കുന്നു സമാനമായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്നു സോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവനും ഇവനും തമ്മിൽ മോളും മാസുപ്യൽ മോളും തമ്മിൽ ആൻറ്റീറ്ററും നമ്പേർട്ടും തമ്മിൽ മൗസും മാസുപ്യൽ മൗസും തമ്മിൽ ലിമോറും സ്പോട്ട് കസ്കസും തമ്മിൽ ഫ്ലൈങ് സ്കൂറലും ഫ്ലൈങ് ഫലാഞ്ചറും തമ്മിൽ ബോബ് കാറ്റും ടാസ്മേനിയും ടൈഗർ കാറ്റും തമ്മിൽ വോൾഫും ടാസ്മേനിയും വോൾഫും തമ്മിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് കൺവേർജൻസ് ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ബിക്കോസ് ദേ വേർ ഇൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്കാണ് അവർ വന്നത് സിമിലർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് അടുത്തിട്ട് ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ അല്ലെ ഒരു ബയോമോളിക്യൂൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും ഒരു ഗുരിലേ എടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ഗുരില എൻ്റെ ഡി എൻ എ ആരുമായിട്ടായിരിക്കും ആരുമായിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലർ ആയിട്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഡി എൻ എ ചേട്ടൻ്റെ ഡി എൻ എ ഗുരലയുടെ ഡി എൻ എ ആരുമായിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലർ ആയിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ചേട്ടനും തമ്മിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി വരിക കാരണം എന്താണ് വി ആർ എവല്യൂഷണറി മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് എവല്യൂഷണറി മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ദാനി ഗുരില ഒരു ഗുരിലെ അപേക്ഷിച്ച് മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ പോലെയുള്ള ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പോലെയുള്ള ബയോ കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമിലാരിറ്റീസ് വരും ബേസ്ഡ് ഓൺ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ എംബ്രിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലുള്ള ജെസ്റ്റേഷൽ പീരീഡിൽ എംബ്രിയോയിൽ വരുന്ന സിമിലാരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വെർട്ടിബ്രൈഡ്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും കോഡേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ആനിമൽ കിൻഡം ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോഡേറ്റ് ഫീച്ചറാണ് എന്ത് ഗിൽ സ്ലിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിന് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസിന് ഗിൽസിൽസ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സിനുണ്ട് ഹ്യൂമൻസിനുണ്ട് ഏത് സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏത് സ്റ്റേജിലുണ്ട് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലുണ്ട് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലുണ്ട് അപ്പം ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഈ വെർട്ടിബ്രൈറ്റ് എംബ്രിയോസിനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ വെർട്ടിബ്രൈറ്റ് എംബ്രിയോസിനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആൻസിസ്റ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഫിഷിൽ കാണുന്ന ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസിസ്റ്റൽ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എവിടെ വരികയാണ് എംബ്രിയോയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഗിൽസ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഓർഗൻസിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇല്ല കുറച്ച് കാര്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഇങ്ങനെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ റീഅപ്പെയർ ചെയ്ത് റീഅപ്പെയർ ചെയ്ത് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഖണ്ഡിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് വോൺ ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ
natural selection nu parayumbodhu thana nammada manasilekku varanna oru scientist perundu yes it is not another one darwin darwin de per aanu nammada manasilekku varanadu darwin de per aanu nammada manasilekku varanadu appo darwin propose eeda natural selection endha parayunnathu oru environment umayitte ettom adipoli aayitte adapt cheyan pattuna organism gal survey cheyum baaki ullavar endhi പെരീക്ഷയും അപ്പൊ എൻവയറമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ എൻവയറമെന്റിനോട് ഏറ്റവും നന്നായി ചേർന്ന് പോയി എസ് കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഡാർബിനാണ് പറഞ്ഞത് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം അപ്പം ഞാനൊരു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഞാൻ യു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി യൂറോപ്പിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെയുള്ള മോത്തുകളെ നിശാശലഭങ്ങളെ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനെ കറുത്ത മോത്തുകളെ ആയിരിക്കും വെള്ള മോത്തുകളെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടൈം മിഷനിൽ കയറിയാ പോയത് ടൈം മിഷനിൽ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള മോത്തുകളെ ആയിരിക്കും മോർ നമ്പേഴ്സിൽ കാണുന്നത് വൈറ്റ് കളർ മോത്തുകളെ ആയിരിക്കും മോർ നമ്പേഴ്സിൽ കാണുന്നത് മോർ നമ്പേഴ്സിൽ കാണുന്നത് വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോത്തിനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ ലെസ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലെസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രീസിലൊക്കെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ലൈക്കൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ലൈക്കൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള കളറിലുള്ള മൂത്തുകൾക്കൊരു എവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പറവ വരികയാണ് ഒരു ബേഡ് വരികയാണ് അവൻ ബെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർ മറന്നിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല നോൺ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് കളറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ആരായിരുന്നു എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വൈറ്റ് കളർ മൂത്തുകളായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ആയപ്പോഴത്തേന് വീണ്ടും ഞാൻ ടൈം മിഷനിൽ കയറി പോയി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ആയപ്പോഴത്തേന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എന്ത് വന്നു ഫാക്ടറീസ് വന്നു ഫാക്ടറീസ് എന്തിനെ നൽകി ഫാക്ടറീസ് കരിയും ചാരവും നൽകി ഫാക്ടറീസ് പൊല്യൂഷൻ നൽകി ഫാക്ടറീസ് പൊല്യൂഷൻ നൽകിയപ്പോഴത്തേന് ആര് ഡിസപ്പിയർ ആയി ആര് ഡിസപ്പിയർ ആയി പൊല്യൂഷൻ നൽകിയപ്പോഴത്തേന് ലൈക്കൺസ് ഡിസപ്പിയർ ആയി ബിക്കോസ് ലൈക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അവർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ലൈക്കൺസ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് കരിയും ചാരവും മാത്രമാണുള്ളത് കരിയും ചാരവും മാത്രമാണുള്ളത് ആ കരിയും ചാരവും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ കറുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നു ഡാർക്ക് കളർ മോത്തിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നു അപ്പം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡലസ് ഇൻഡസ്ട്രലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ കാണും ഡാർക്ക് കളർ മോത്തുകളെ കാണും ദാറ്റ് ഈസ് ബിസ്റ്റൗൺ കാർബോണിറിയെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രലൈസേഷന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ആരെ കാണും ബിസ്റ്റോൺ ബെറ്റിലൂറിയെ കാണും വൈറ്റ് കളർ മോത്തും ഡാർക്ക് കളർ മോത്തും ഓൾ ആയിട്ട് അപ്പോൾ റീസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുമ്പാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഡൈക്കൺസ് ഇല്ല നോ ലൈക്കൺസ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സ്മോക്ക് പുകയും ചാരും സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഷും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് കളർ മോത്ത് സർവൈവ് ചെയ്തില്ല അവരെ പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് 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 കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ വരവാണ് സെലക്ട് ദ റോങ്ലി മാസ്റ്റ് പെയർ റോങ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചുകൾ കൺവേർജൻ റെവല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആണോ കൺവേർജൻ റെവല്യൂഷൻ ആണോ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പഠിച്ചത് വി സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻ റെവല്യൂഷൻ അല്ല അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് യെസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്താവന എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാണ് ബാക്കി നോക്കി ഓസ്ട്രി ഓസ്ട്രേലിയൻ മാസുപ്പിയൽസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ശരിയാണ് 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 അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് കൺവേർജൻ റെവല്യൂഷൻ ശരിയല്ലേ ഐ ഓഫ് ഒക്ടോപേഴ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് അനലോഗസ് ഓർഗൻ ശരിയല്ലേ ഏതാണ് ഏതാണ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എ ആണ് തെറ്റായിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്തായിട്ട് പ്രസൻസ് ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ യെസ് മാലിക്കുല
അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റാവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു എന്താണ് അറ്റാ നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് അറ്റാവിസ് അറ്റാവിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ല വാലുള്ള മനുഷ്യക്കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്ത് ഫുള്ള് രോമമുള്ള മനുഷ്യക്കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം റീ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റീ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ആൻസിസ്റ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേരാണ് അറ്റാവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ജസ്റ്റ് ഞാനിത് കണ്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ പഠിച്ച ആൻസർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഹോമലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നതാണ് യെസ് സെലക്ട് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ഒറിജിൻ ആണോ അല്ല ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് ഒരിക്കലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഒറിജിൻ അല്ല അപ്പോൾ തെറ്റാണ് അത് അനലോഗസ് അല്ല ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹോമലോഗസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഇതും തെറ്റിപ്പോയി തോൺ ഓഫ് ബോഗൻ വിൽ ആൻഡ് ടെൻഡ് ലോക്ക് ഇക്കോബിറ്റ അതും ഹോമലോഗസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച് ആണല്ലോ യെസ് എന്നാൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയും പൊട്ടറ്റോയും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അനലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് സ്റ്റെം ആണ് ഒന്ന് റൂട്ട് ആണ് യെസ് ആൻസർ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ അബർണയും ഫാത്തിമയും ഷിബയും വിഷ്ണുമായും ജസ്നയും ഹഫീസും ഒക്കെ പറയുന്ന ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ കണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാർവിൻ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏത് ഓർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചേ നാച്ചു സെലക്ഷൻ ഓർക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ യെസ് ഇനി ഈ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ നാച്ചു സെലക്ഷൻ മാത്രമാണ് എവല്യൂഷനെ വിശദീകരിക്കുന്ന തിയറി ഒരിക്കലും അല്ല ഈ ഡാർവിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലമാർക്ക് ലമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ലമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയുടെ പേരാണ് ലമാർക്കിസം എന്നത് ലമാർക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയുടെ പേരെന്നാണ് ലമാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടർ അപ്പം ലമാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലമാർക്ക് സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ഫ്ലോറ്റായിട്ടായിട്ടാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഫ്ലോറ്റായിട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാം വസീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം നീയാണ്ടത്തൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് മരിച്ചവരി കുഴിച്ചിടുന്നത് അവരാണ് അവർ ഫോം ചെയ്ത ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫാക്റ്റ് നൽകിയിട്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം അത് ഫ്ലോച്ചാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വസീം എനിവേ നമ്മളത് കാണും കേട്ടോ നമ്മൾ കാണും നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ വസീം ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ സോ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കും എന്നല്ല മാർക്ക് പറയുന്നത് പേരൻസ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രൊജനീസിലേക്ക് മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു പോകുമെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് സോ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് തിയറി ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലമാർക്ക് ആണേ ജിറാഫിൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് നീളമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ജിറാഫിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മുകളിലുള്ള പഴങ്ങളും ഒഴുകെ മുകളിലുള്ള ഇലകളും മുകൾ മീൻസ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇലകളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ചെറിയ കഴുത്തേ ഉള്ള
ലിമ്പ് ഡിസിപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ നമുക്കെന്നറിയാം ഇല്ല മാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ അക്യൂഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സംഭവിക്കത്തില്ല ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ജീൻസിലൂടെ മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചേർത്ത് ഓർത്തിരിക്കണം മെയിൻലി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് ലമാർക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്യൂഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലമാർക്ക് ആ തിയറി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലമാർക്കിസം എന്നത് ഓൾറൈറ്റ് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി പ്രപ്പോസ് ബൈ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഒരു പേര് കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് വാലസ് ഡാർവിനെ പോലെ തന്നെ ഇതേ തിയറി ഇതേ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ആൽഫേർഡ് വാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറൈറ്റ് അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ആയിരിക്കുന്ന എൻവയറമെന്റിൽ ആയിരിക്കുന്ന എൻവയറമെന്റിൽ ബെസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ് ബെസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഓൾറൈറ്റ് അടുത്തൊരു തിയറിയാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അടുത്തൊരു തിയറിയാണ് ഹ്യൂഗോ ഡീവറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ഞാൻ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാ മറ്റാരുമായിട്ട് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഹ്യൂമൻസ് ആണ് പക്ഷെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹ്യൂഗോ ഡി വേർസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പം ലയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടൈഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പാൻതേറോ ടിഗ്രിസോ പാൻതേറോ ലിയു ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി മക്കളുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ആരായി മാറി ഹോമോസാപ്പിനായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ സ്പീഷ്യസുകൾ ഒറ്റ ജനറേഷനിലാണെങ്കിൽ സഡൻ ആയിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം മാറി 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 പോകാമെന്നാണ് ഹ്യൂഗോ ഡി വെറിസ് പറഞ്ഞത് ഏത് പ്ലാന്റിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി ഈവനിങ് പ്രൈം റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒണു തീര ലമാർക്കിന എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോ ലാർജ് ലാർജ് ചേഞ്ചസ് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കീ വേർഡ്സ് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് പുതിയ സ്പീഷ്യസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഹ്യൂഗോ ഡിവേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഈ ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷ്യസിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് സാൽട്ടീഷ്യൻ 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 എന്നത് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് ജീൻ ഫ്ലോ ഇതല്ല വസീം നമ്മൾ നോക്കും എന്താണ് ജീൻ ഫ്ലോ നമ്മൾ നോക്കും ജീൻ ഫ്ലോ ഇതല്ല ഓൾറൈറ്റ് അപ്പം ഈ ഡാർവീനിസം ഡാർവീനിയൻ തിയറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവീനിയൻ തിയറിയിലെ വേരിയേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിലെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിലെ വേരിയേഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഡാർവിൻ്റെ ചെറുതാണ് മൈനറാണ് ഇവിടെ ലാർജ് ആണ് ഡാർവിൻ്റെ സ്ലോ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ റാൻഡമാണ് സഡൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് ഇത് ഗ്രാജുവൽ ആണ് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സാൽട്ടീഷ്യൻ എന്നത് സാൽട്ടീഷ്യൻ എന്നത് ഓൾറൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹാർഡി വെൻബർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ ഹാർഡി വെൻബർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ജീൻ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം എന്താണ് ഹാർഡി വെൻബർ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഹാ നമ്മളുടെ അലീൽസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ രണ്ട് അലീൽസ് അല്ലേ അപ്പം അലീൽസ് ഓഫ് ജീൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ഹൈറ്റ് അപ്പം ഹൈറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ രണ്ട് വേരിയേഷൻ ആണ് ഒന്ന് റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പം അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡാർഫ്നെസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് മറ്റൊരു ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കമായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരേ ജീനിൻ്റെ രണ്ട് ഫാംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെനി ഫാംസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഹാർഡി വെൻബർ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് വെൻ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആരും പോയി ശല്യം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ അലീലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണും എ
and Q and the parain the frequency of recessive alilana recessive alilana angle they will be in an equilibrium our do equilibrium the larigim and they will constitute a constant a constant in the one nana a link in the mocha in a deployed condition in a damage him equation or the economic equation in the honor which of the camp hard even very cool breathing the equation on a in the honor the little parain the P plus Q deployed to come on and in him multiply the end a P plus Q all square is equal to P square plus 2P Q plus Q square and say a class will put it in the binomial expansion boy on a part in the it is equal to one and not a part in the but see how do you mean equilibrium look at every day not about the look at the order selling a little he hard even equilibrium implement able to do a car and on them they are some disturbing factors along in evolutionary factors under evolutionary influence under pain the key on the evolutionary influence in the knock up but and the population on the number are നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മഞ്ഞക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷൻസും ഒരു പച്ചക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷനും മഞ്ഞക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷനും പച്ചക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷനും അപ്പോൾ മഞ്ഞക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് പച്ചക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ പച്ച കളർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ മഞ്ഞക്കളി പറന്ന് 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 എവിടെ എത്തി പച്ചക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് എത്തി പോപ്പുലേഷൻ എത്തി അവിടെയുള്ള ഒരു പച്ചക്കളിയുമായി പ്രണയത്തിലായി അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കുട്ടിയുടെ അല്ല ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കുട്ടികളെ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മഞ്ഞാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ ദ ജീൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു യെല്ലോ കളർ മഞ്ഞക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് പച്ചക്കളികളുടെ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലോ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ജീനിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്ലോ എന്നത് ജീൻ ഫ്ലോ എന്നത് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ Yes, I hope that part is clear for Wasim. That is the concept of genetic drift. Genetic drift is not the same. That is, sudden eye to some boy can change the zone. Sudden eye to some boy can change the zone. Sudden eye to some boy can change the zone. Random eye to some boy can change the zone. Random eye to some boy can change the zone. Frequency is not the same. Change the zone. Let's say, this is a tree. 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 എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് സംഭവിച്ചു അതായത് പച്ചക്കളികളും കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഞ്ഞക്കളികളുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സംഭവിച്ചു പച്ചക്കളികൾ അധികം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാൻഡം ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് അടുത്തത് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജെനറ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് ജെനറ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് ജെനറ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ബേസിൽ പഠിക്കും എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ പ്രോഫേസ് വൺ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച പ്രോഫേസ് വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമും പെറ്റേണൽ ക്രോമസോമും തമ്മിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ സംഭവിച്ച് ഇയാളുടെ ജീനും ഇയാളുടെ ജീനും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പേരുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല ഹാഡി വെൻബറി ക്ലിബ്രിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മൂന്ന് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ എല്ലാം നോക്കി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരിൽ മിക്ക മനുഷ്യരുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫീറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതായത് ഒരു നാലടിയിൽ താഴെ പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ഒരു ഏഴടിയുടെ മുകളിൽ പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് മനുഷ്യരുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫീറ്റിന്റെ ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയാണല്ലേ ശരിയല്ലേ മിക്ക മനുഷ്യരുടെ ഹൈറ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫീറ്റിന്റെ ഇടയിലല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ഹൈറ്റ് ജനറൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ
ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് പീക്ക് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും സോ ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ക്ലിയർ ആണോ സ്റ്റേബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ എത്ര പേര് അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ഭുത ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോബിറ്റ്സ് ഏതായാലും സിനിമയിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സിനിമ കണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഹോബിറ്റ്സ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അത്ഭുത ദ്വീപ് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ഭുത അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എസ് കണ്ടവരുണ്ട് അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി ഐലൻഡ് ആണ് മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനുള്ള പ്രധാനം വരുന്നത് അവിടെയെല്ലാം എന്താണ് എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടർ ആണ് മിക്ക മനുഷ്യരുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ ഫീറ്റ് ആണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഇട കണ്ട ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പീക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പീക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പീക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു സോ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രീം ഇതാണ് കീ വാക്ക് വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് വാല്യൂസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡയറക്ഷണൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആവറേജ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേബിലൈസിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇസ് ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ഇനി ഈ അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ അവസാനം അവസാന ഭാഗത്ത് യെസ് യെസ് കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാന ഭാഗത്ത് കുറേ ജോയിൻസ് കൂടി വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം തീരെ പക്കം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരാണ് പിന്നെ ആരും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ജൈൻസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ദ്വീപിൽ ജൈൻസും ഉണ്ട് തീരെ പക്കം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് പീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിഫറൽ വാല്യൂസ് രണ്ട് പെരിഫറൽ വാല്യൂസും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്നത് സിനിമയുടെ അവസാനം എല്ലാം ഡിസ്റപ്ഷനിൽ അവസാനിച്ചു എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി സെറ്റായി ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ചോദ്യം തന്നെ വരികയാണ് ഹാർഡി വെൻബറി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ നോൺ ടു എഫക്ട് ഹാർഡി വെൻബർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഏതൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്ട് ചെയ്യും ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഉണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്രയായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും യെസ് യെസ് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് ഫാത്തിമ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് സിനിമ കഥയിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു ഓളൈറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് വെൻ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അക്യുവർ പെരിഫറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ് തീരെ പൊങ്ങ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരും ഭയങ്കര ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്നത് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് സെറ്റല്ലേ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി മാത്സ് ഫോളോയിങ് ചോദ്യമാണ് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സാൽട്ടേഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ തിയറി സാൽട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിലാണ് വരുന്നത് ആര് പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഹ്യൂഗോ ഡീവറിസ് ഹ്യൂഗോ ഡീവറിസ് പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണേ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും തെറ്റിപ്പോയി ഇത് തെറ്റ് ഇത് തെറ്റ് കാരണം വണ് സി അല്ലല്ലോ ഇനി വണ് സി ആയി അടുത്തതായിട്ട് കെമിക്കൽ അവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ അവല്യൂഷൻ വേറെ കണ്ടു
ആ അതേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം കേട്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ക്യുബറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓപ്ഷൻസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ക്യുബറ്റ് വരുന്ന പാണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്രയും രസമാണ് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോയി പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോയി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന ഈ വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ലേ ചെയ്യോ ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ അത്ര ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനിയും 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 അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി കാണും അടുത്ത ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തിയറീസും കൂടി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും ബട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട് യു ടു എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൂ പാസ്റ്റിലേറ്റ് ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ആരാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി പാസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂഗോ ടീബറസ് കറക്റ്റ് ആണ് നജ ആൻഡ് ഫാത്തിമ ഫിദ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അല്ല മാർക്ക് ഓറിജിൻ ഓഫ് ലോങ് നെക്ക് ആൻഡ് ഹൈ ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ജിറാഫ് എന്ത് കാരണമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ത് കാരണമാണ് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ പേരൻസിൽ യൂസ് കാരണം സംഭവിച്ച ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്യൂർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ പോയി 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 കൊണ്ടേയിരുന്നു യെസ് സാൽട്ടേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടാണ് സാൽട്ടേഷൻ എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്മോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ സ്മോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല ലാർജ് ആണ് വലിയ കളികളാണ് തെറ്റിപ്പോയി മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് അല്ല സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ യെസ് ദിസ് ഈസ് അവർ ആൻസർ തേർഡ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ യെസ് താങ്ക് യു കൃഷ്ണ ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസിലും അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഫുൾ പവർ ഇവിടെ കാണട്ടെ നമ്മൾ പുതിയ ചാനലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുള്ളി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയറിംഗ് ഈസ് കെയറിംഗ് ഡയറി മുൽക്കിനെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഷെയറിംഗ് ഈസ് കെയറിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പോയിന്റുകൾ ഒന്നിലേക്കാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യത്തെ സെല്ലുള്ള ലൈഫ് ഫോംസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ലൈഫ് ഫോംസിനൊന്നും സെല്ലില്ലായിരുന്നു സെല്ലുള്ള ലൈഫ് ഫോംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏകദേശം 2000 തൗസൻഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ എം വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ അത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബി വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഓൾ ഐറ്റ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ചില ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉള്ള പ്രൂവ് ക്യാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്താണ് ഓക്സിജൻ വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ എന്തില്ലെന്ന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെന്ന് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നട്ടലില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നട്ടലില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി നട്ടലില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഏകദേശം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ജോ ഇല്ലാത്ത മീനുകൾ ജോലസ് ഫിഷസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് ഏക്നാത്ത പോലെയുള്ള മീനുകൾ ഉണ്ടായി ഏകദേശം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ചില മീനുകൾ സീലോകാന്ത് പോലെയുള്ള ചില മീനുകൾ എസ് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞരുത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫാത്തിമ സോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ത്രീ സീലോകാന്ത് പോലെയുള്ള ചില മീനുകൾക്ക് ശക്തിയുള്ള ഫിന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശക്തിയുള്ള ഫിന്നുകൾ വെച്ച് അവർ ലാൻഡിലേക്ക് വന്നു ലാൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആരായിട്ട് മാറി ആംബിബിയൻസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് എഫക്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ അപ്പം ലെറ്റ്സ് എ ദിസ് ഈസ് എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ
population one genetic drift new population new population il ninnu avaru founders aayittu pudhi habitat il poyadaanu aa founders il undaavunna makkalkkum makkalude makkalkkum avarude makkalkkum avarude makkalkkum ella ee pudhiya population le founders inde characters aayirikkum veruga clear aano fatima parna kaaryam clear aano yes i hope the part is clear hope the part is clear ജസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഫിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സബ് ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക ഓൾ ഐറ്റ് യെസ് ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ത്രീ ട്വൻറ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് സീ വീടുകളും ചില പ്ലാൻസും ഒക്കെ വന്നു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ആംബിബിയൻസിൽ നിന്ന് റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടായി ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വാണിരുന്നത് ഏജ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ റെപ്റ്റൈൽസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിരുന്ന റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് ട്രയാനോസോറസ് റെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി റെക്സ് നിങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റ് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡൈനോസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചാടി 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 പോകുന്ന ഒരു ഡൈനോസറിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദാറ്റ് ഡൈനോസേഴ്സ് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡൈനോസർ ഏറ്റവും വലിയ ഡൈനോസർ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ പേരാണ് ടി റെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാനോസോറക്സ് റെക്സ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറി ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡൈനോസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നുള്ള മോഡേൺ ഡേഡ് ബേർഡ്സ് ചിലർ പറയുന്നു ബേർഡ്സ് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ക്രോക്കഡൈൽസ് ക്രോക്കഡൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ക്രോക്കഡൈൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡൈനോസേഴ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനോസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസോ ആണ് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം ആര് വന്നു മാമൽസ് വന്നു ആദ്യം വന്ന മാമൽസ് നമ്മളെ എലിയെ പോലെ ചെറുതായിരുന്നു റാറ്റ് ലൈക്ക് ഷൂ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാറ്റ് ലൈക്ക് ആയിരുന്നു റാറ്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു 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 മാമൽസ് ആയിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാമൽസിൽ നിന്ന് വലിയ 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 ആരുണ്ടായി നമ്മളുണ്ടായി അപ്പം ഓറിജിൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസ് എന്താണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസിലേക്കുള്ള എവല്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രയോപിറ്റിക്കസും ഉണ്ടായിരുന്നു രാമാപിത്തിക്കസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രയോപിത്തിക്കസും ഉണ്ടായിരുന്നു രാമാപിത്തിക്കസും ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഗൊറിലകളെ പോലെയും ചിമ്പാൻസികളെ പോലെയും ആയിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അവർക്ക് ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല അവർക്ക് ബോ നന്നായിട്ട് ബോഡി ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഡ്രയോ ഡ്രയോ ആരെ പോലെയായിരുന്നു ഏപ്പിനെ പോലെയായിരുന്നു എന്നാൽ രാമൻ ആരെ പോലെയായിരുന്നു രാമാപിത്തിക്കസ് ആരെ പോലെയായിരുന്നു മോർ ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ആയിരുന്നു ഡ്രയോ ആരെ പോലെയായിരുന്നു ഏപ്പിനെ പോലെയായിരുന്നു രാമൻ ആരെ പോലെയായിരുന്നു മോർ ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ആയിരുന്നു യെസ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഇവരുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡാർഫ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഡാർഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് തീരെ പൊക്കമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്തോപ്പിയിലും ടാസ് ടാസാനിയിൽ നിന്നാണ് അവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഫാസിൽസ് ഓഫ് മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ആൾ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് ഓസ്ട്രാലോപ്പിത്തൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രാലോപ്പിത്തിക്കസ് വരുന്നത് ഈ ഓസ്ട്രാലോപ്പിത്തിക്കസ് ഏകദേശം ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയും ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഓസ്ട്രാലോ പിത്തിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ പിത്തൈൻസ് എന്നും ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ പിത്തിക്കസ് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ പക്ഷേ ഈ ഇറച്ചിയൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല ഹണ്ടിങ് നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇറച്ചിയൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല അവർ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം വരുന്ന ആളുടെ പേരാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ആളുടെ പേരാണ് 
protein ekke rich aayittulla meat kaichilla ana meat kadikkuna meat kadikkuna aadithe aal aaranu that is aramavan aanu that is homo erectus aanu homo erectus erachu kaichu erachil protein undayirunnu protein kaichu avante brain endai maari 900 cc 800 cc il ninnu 9000 cc ilekku maari appo ayinu shesham neanderthal humans allengil homo neanderthalis vannu appo neanderthal humans ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ജീവിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആയിരുന്നു അവർ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവരാണെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്ലോത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്ലോത്തുകൾ കിക്കലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ മരിച്ച ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുഴിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു മരിച്ച ആൾക്കാർ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നു കാരണം മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഒരു ബറിയൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് വഴി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ പേറി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ഫൈനലി കടശ്ശിയിൽ ആര് വന്നു മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വന്നു നമ്മൾ ആരാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആണ് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആഫ്രിക്കയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായത് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വി ഓൾ ആർ ഫ്രം ആഫ്രിക്ക നമ്മളെല്ലാവരും ആഫ്രിക്കക്കാരാണ് യെസ് സോ വി കെയിം എറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്ന് 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 പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു പല കോണ്ടിനൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പാലായനം ചെയ്തു പാലായനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കേവ് ആർട്ട് ഇന്ന് പോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേവ് ആർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ച് ചോദ്യം കൂടിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദ്യം കൂടി കടന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും സോ എനിവേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എവല്യൂഷണറി ലിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ആണ് എവല്യൂഷണറി ലിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എവല്യൂഷണറി ലിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആംബിബിയൻസിൻ്റെ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഇടയിലാണോ അല്ല റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെയും ബേഡ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പഴയ പക്ഷി എന്നാണ് അർത്ഥം ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ചോദ്യമാണ് രണ്ട് പ്രസ്താവന പ്രസ്താവനകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രൈ പിത്തിഗസ് ആൻഡ് രാമ പിത്തിഗസ് ലീവ് ഡോൺ എർത്ത് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഒരു സംശയമില്ല ശരിയാണ് And they were primates. Prime, നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഡറാണ് കുരങ്ങിൻ്റെയും ഗുരുലയുടെയും നമ്മുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഓർഡറാണ് പ്രൈമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് പ്രൈമേറ്റ് ആണ് ഹെയർ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഗുരുലയെ പോലെ നടന്നിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഫിദ പറയുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ട്രൂ ആണ് എന്ന് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഇസ് ഇൻകറക്ട്ലി മാച്ച് ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള മാച്ച് ശരിയല്ല തെറ്റാണേ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഓസ്ട്രാലപ്പിത്തിക്കസ് ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റർ ശരിയല്ലേ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് കേ വാർഡ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേ വാർഡ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് പതിനെണ്ണായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ശരിയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് അഗോ ശരിയാണ് എന്നാൽ ഓറിജിൻ ഓഫ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണോ അല്ല എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാണ് യെസ് ഫെൽ ഫെലിൻ ആൻഡ് ഫിദ ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇതാണ് തെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമല്ല സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് 
ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ പഠിപ്പിച്ച് അത്രയും കാര്യം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് എങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് എങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് കമൻ്റായിട്ട് എന്തായിട്ടും എന്തായാലും താഴെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ